cooperation and division of labor the idea of cooperation rest on certain assumptions about human behavior ये जो कोऑपरेशन का अधिकार है ये कुछ खास अजम्पन्स पे जो ह्यूमन बिहेवियर के हैं उस पर एक तरह से बेस्ड है इट इज आर्ग्यूज दैट विदाउट ह्यूमन कोऑपरेशन इट वुड बी डिफिकल्ट और ह्यूमन लाइफ टू सरवाइव अगर ह्यूमन कोऑपरेशन नहीं होगा तो ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है फर्दर इट इज आर्ग्यूड दैट इवन इन द एनिमल वर्ल्ड वी विटनेस कोऑपरेशन वेयर दे आर बी आंट्स और बीज और मैमल्स अगर इस बात को और आगे बहस करते हुए कहा गया कि इवन जानवरों की जो दुनिया होती है वहां पर भी आपस में एक सहयोग होता है चाहे वो आंट्स हो चाहे बीज हो या फिर मैमल्स हो कंपेरिजन विद द एनिमल वर्ल्ड शुड हाउ एवर बी डन केयरफुली अब ये जो एनिमल वर्ल्ड के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इसको काफी ध्यान पूर्वक करना होगा वी लुक एट टू वेरी डिफरेंट थियोरिटिकल ट्रेडिशन इन सोशोलॉजी टू इलेट द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई एमिली डरकिन एंड कार्ड मार्क्स हमें दो बहुत ही अलग थियोरिटिकल ट्रेडिशन जो सोशोलॉजी में है उनको ध्यान से देखना होगा तभी हम इस पॉइंट को इलेस्ट्रेट कर सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं एमिली डरकिम और कार्ड मार्क्स के द्वारा सोशोलॉजी फॉर मोस्ट पार्ट डिड नॉट एग्री विद द एजेंशन दैट ह्यूमन नेचर इज नेसेसरी निस्ट्री एंड प्रोटेक्ट सोशोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा हद तक ये एग्री करने को तैयार नहीं है इस एजेंशन को कि जो ह्यूमन का नेचर है वो नेस्टी है और ब्रूटिश है नेस्टी और ब्रूटिश दोनों का लगभग सेम ही मतलब है कि बहुत बुरा या एक तरह से अनप्लेजेंट क्रूअल एमिली डर किम आर ग्यूज अगेंस्ट द विजन ऑफ प्रिमेटिव ह्यूमैनिटी हुज हंगर एंड थर्स्ट ऑलवेज बैडली सेटिस्फाइड विद देयर ओनली पैशन एमिली डर किम जो है इस बात का बहस करके कहती हैं जो एक नजरिया है एक विजन है कि प्रिमेटिव ह्यूमैनिटी जो थी उसका जो हंगर एंड थर्स्ट है वो हमेशा उनके पैशन से ही सेटिस्फाई होता है बल्कि वो इंस्टेंट ही आर्ग्यूड अब वो क्या आर्ग्यूड कर रहे हैं दे ओवर लुक द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मॉरल लाइफ दैट इज द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एक्सरसाइज ओवर इट्स मेंबर विच टेम्पर्स एंड न्यूट्रलाइज द ब्रूटल एक्शन ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सिलेक्शन उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है मॉरल लाइफ का उसको ओवर किया है कि जो एक नॉर्मल प्रभाव पड़ता है जो सोसाइटी एक्सरसाइज करती है अपने मेंबर्स पे जिससे वो जो है कंट्रोल करती है न्यूट्रलाइज करती है जो बहुत ही खराब एक्शंस होते हैं स्ट्रगल के एग्जिस्टेंस और सिलेक्शन के वेन एवर देर आर सोसाइटीज देर इज एल्ट्रोइज बिकॉज देर इज सॉलिडारिटी जहाँ कहीं भी समाज होगा वहाँ एल्ट्रोइज्म होगा यानी कि परोपकार करने की जो एक परोपकारी कह सकते हैं आप परोपकारवाद वो होगा क्योंकि वहां पर क्या है सॉलिडारिटी है सॉलिडारिटी का मतलब हुआ एकजुटता है दस वी फाइंड एल्ट्रोइज्म फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इवन इन ट्रूली इम्पटेम्परेट फॉर्म तो हमें जो ये एल्ट्रोइज्म है यानी कि जो परोपकारिता है ये शुरू से ही दिखती है इंसानियत की जब से शुरुआत हुई है तब से और काफी हद तक इनटेम्परेट फॉर्म में और खास तौर से जो एक सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है उस फॉर्म में देखने को मिलती है फॉर डरकिन सॉलिडारिटी द मॉरल फोर्स ऑफ सोसाइटी इज फंडामेंटल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड देयर बाय द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी अब डरकिन के लिए सॉलिडारिटी यानी जो एकजुटता है ये मॉरल फोर्स माना गया है समाज का और ये काफी हद तक बेसिक है हमारी समझ के लिए कोऑपरेशन और उसके हिसाब से कैसे सोसाइटी में फंक्शन किया जाए The role of division of labor, which implies cooperation, is precisely to fulfill certain needs of society. जो division of labor का role है, ये cooperation जो है दर्शाता है. मतलब क्या क्या है कि समाज की कुछ जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए. The division of labor is at the same time a law of nature and also a moral rule of human conduct. जो division of labor है, एक तरफ वो जो है law है nature का प्रकृति का नियम है. साथ ही साथ एक मॉरल रूल है कि ह्यूमन किस तरह से आचरण करेगा दर किम डिस्टिंग बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी दैट कैरेक्टराइज प्री इंडस्ट्रियल एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज रिस्पेक्टिवली अब डर किम जो है वो एक तरह से डिस्टिंग कर रहे हैं मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में जो कि हमें एक तरह से बताते हैं प्री इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री से पहले के टाइम और जो आज की कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है उसके बारे में बहुत हर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन इन सोसाइटी दोनों ही कोऑपरेशन की फॉर्म्स है सोसाइटी के अंदर मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज द फॉर्म ऑफ कोहेशन दैट इज बेस्ड फंडामेंटली ऑफ सेमनेस अब मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है एकजुटता जो है वो टाइटली पैक की फॉर्म में है क्लोज कनेक्शन की फॉर्म में है क्योंकि वो जो है किस पर आधारित है 
एक जैसे होने की वजह से मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच सोसाइटी लिव्स वेरी सिमिलर लाइफ्स विद लिटिल स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर बियॉन्ड दैट एसोसिएटेड विद एज एंड सेक्स ज्यादातर इस समाज के जो मेंबर्स होते हैं वो एक जैसी जिंदगी जीते हैं बहुत ज्यादा ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं होता है डिवीजन और लेबर का नहीं होता है मतलब जो एज और सेक्स है उससे एक तरह से आगे देखा जाए तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं मेंबर्स फील बॉन्डेड टुगेदर असेंशियली बाय देयर शेयर्ड बिलीव्स एंड सेंटीमेंट्स देयर कॉमन कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस तो यहां पर जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं वो एक तरह से आपस में जो उनके बिलीव्स हैं सेंटीमेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं एक सोच है कॉन्शियसनेस जो आत्मा है वो काफी हद तक उन लोगों से एक तरह से भावनाओं से जुड़ी हुई है organic solidarity is that form of social cohesion that is based on division of labor and the resulting interdependence of members of society ab yahi dusri taraf jo organic solidarity hai wo ek tarah ka aisa social cohesion hai jo ki puri tarah se division of labor par aadharit hai aur uska natija kya hai ki jo samaj ke members hai wo ek dusre par interdependent hai as people become more specialized they also become more dependent upon each other जैसे जैसे इंसान स्पेशलाइज होता जाता है वैसे वैसे उसकी निर्भरता जो है दूसरों पे बढ़ती जाती है अ फैमिली एंगेज इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सरवाइव विद लिटिल और नो हेल्प फ्रॉम सिमिलर होम स्टेडस एक परिवार जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इन्वॉल्व है एंगेज है वो अपनी थोड़ी सी या बिना किसी हेल्प के जो है उन्हीं के जैसे जो होम स्टेडस हैं वो सर्वाइव कर जाएगा But specialized workers in a garment or a car manufacturing factory cannot survive without the host of the other specialized workers supplying their basic needs. लेकिन जो specialized workers होते हैं चाहे garment में हो car manufacturing factory में हो वो नहीं survive कर पाएंगे जब तक उनको एक और specialized workers जो हैं उनकी जो basic ज़रूरतें हैं वो उनको ना दे. Karl Marx two distinguishes human life from animal life. अब Karl Marx भी जो हैं एक तरह से distinguish कर रहे हैं इंसान की ज़िंदगी और जानवर की ज़िंदगी के बीच में. While Durkheim emphasized altruism and solidarity as distinctive of human world, Marx emphasized consciousness. Durkheim जो है वो जोर दे रहे हैं किस पे? Altruism और solidarity पे दे तो रहे हैं कि वो distinctive है human world के लिए, लेकिन वो consciousness पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, यानी मैं चेतना पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। He writes, man can be distinguished from animals by consciousness, by religion, or anything else you like. इंसान को जो है जानवर से अलग किया जा सकता है चेतना के आधार पर धर्म के आधार पर या और जिस चीज से आप चाहें दे दिट देम सेल्स बिगेन टू डिस्टिंग फ्रॉम एनिमल एज सुन एज दे बिगेन टू प्रोड्यूस देयर मीन ऑफ सबसिस्टेंस अ स्टेप विच इज कंडीशन बाय देर फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑटोमेटिकली जो है जानवरों से अलग हो जाते हैं जब वो ऐसे साधन को जो है अपने जीने के साधन को उत्पन्न करने लगते हैं एक ऐसा कदम जो उनकी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है By producing their means of subsistence, men are indirectly producing their material life. अपने जो जीने के साधन हैं, उनको बनाकर इंसान जो है indirect तौर पे अपनी material life को बना रहा है. The output of quote from Marx may appear difficult, but it will help us to understand how cooperation in human life is different from the cooperation in animal life. ये जो ऊपर कोट दी गई है ये हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो लेकिन इससे हमें समझने में आसानी मिलेगी कि कैसे कॉपरेशन जो ह्यूमन लाइफ का है वो अलग है जो कॉपरेशन एनिमल लाइफ का है उसमें फॉर ह्यूमंस नॉट ओनली एडजस्ट एंड एकोमोडेट टू कॉपरेट बट आल्सो ऑल्टर सोसाइटी इन दैट प्रोसेस ह्यूमंस के लिए खाली एडजस्ट करना रहना नहीं है कॉपरेट करना बल्कि सोसाइटी को बदलना भी आता है उस प्रक्रिया के अंदर For example, men and women over the ages had to adjust to natural constraints. अब इंसान में अगर चाहे आदमी हो चाहे औरत हो इतने सालों से इतने युगों से उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है जो प्राकृतिक तौर पर सीमाएं हैं उनके लिए वेरियस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ओवर टाइम नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म ह्यूमन लाइफ बट इन सम सेंस नेचर टू जो नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए हैं समय समय के साथ उससे खाली ह्यूमन लाइफ में ही चेंज नहीं आया है काफी हद तक नेचर में भी आया है Humans in cooperating thus do not passively adjust and accommodate, but also change the natural or social world to which they adjust. इंसान जो है इस cooperation में खाली खुद ही adjust नहीं करता या accommodate नहीं करता, बल्कि जो natural या social world है जिसमें वो adjust कर रहे हैं उसको भी बदलता है. We have discussed in the chapter on culture and socialization in earlier book, introducing sociology. How Indians had to adjust and accommodate and cooperate with the English language because of our experience with British colonialism. 
अब जैसे हमारा जो तो चैप्टर था कल्चर एंड सोशलाइजेशन का हमारी पहली की बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी में उसमें आपने देखा किस तरह से इंडियंस को एडजस्ट करना है एकोमोडेट करना पड़ रहा है कोऑपरेट करना पड़ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्योंकि जिस तरह से उनका अनुभव रहा ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में बट हाउ इन दैट प्रोसेस इंग्लिश हैज इमर्ज एज ए लिविंग सोशल एंटिटी लेकिन इन सब में एक नई चीज निकल के आ गई इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्स्ड जिसमें आज हम ये जो है एक सोशल एंटिटी जिसमें हम रह रहे हैं उसमें वो भी जो है मौजूद है मतलब आज जो है इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ है ये एक चेंज आया कि हम स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और निकल के आज जिसमें हम समाज में रह रहे हैं वहाँ इंग्लिश चलती है While both working from a functionalist view and Marx from a conflict perspective emphasize cooperation, they also differ. जहाँ एक तरफ डर्किन फंक्शनलिस्ट व्यू के और मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव के जोर देते हैं कॉपरेशन पे वहीं दोनों में फर्क भी है फॉर मार्क्स कॉपरेशन इज नॉट वॉलेंट्रली इन सोसाइटी वेयर क्लास एक्सेस मार्क्स के लिए कॉपरेशन वॉलेंट्री नहीं नहीं है उस समाज में जहाँ क्लास एग्जिस्ट करती है He argues the social power that is the multiplied productive force which arises through the cooperation of different individuals as it is caused by division of labor jo social power jisko hum multiplied productive force kehte hain wo jo hai kahan se utpann hui hai alag alag individuals ke cooperation se jaisa ki division of labor hai uske karan alag alag individuals jo cooperate karte hain usse ye social power utpann hui hai appears to these individuals since their cooperation is not voluntarily but has come out naturally ab un individuals ke liye ye jo unka sahyog hai ye voluntarily nahi hai balki ye prakritik taur pe hai na ki ek united not as their own united power but as the alien force existing outside them ye unki ek united power se nahi hai balki ek bahari force hai jo un bahar exist kar raha hai ek outside alien force hai koi alag hi force hai jo unke bahar exist kar raha hai Marx used the term alienation to refer to the loss of control on the part of workers over the concerned concrete content of labor and over the products of their labor. Marx ne ye jo term alienation ka use kiya hai iska matlab wo refer kar rahe hain us workers ka jo agar workers ki taraf se baat kare to unka koi control nahi hota unka ko loss hota hai ek tarah se control ka jo mehnat karte hain us par या जो प्रोडक्ट्स होती है उनके मेहनत की वजह से उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता ये एलिनेशन का मतलब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इन अदर वर्ड्स वर्कर लॉस कंट्रोल ओवर हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क एंड दे लॉस कंट्रोल ओवर द फ्रूट्स ऑफ द लेबर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्कर्स का खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता कि अपने वो काम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें या जो भी उस लेबर का फल है उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता contrast for example the feeling of fulfillment and creativity of a weaver or potter or iron smith with that of the worker involved in a factory whose sole task may be to pull or lever or press a button throughout a day ab isi ke vipreet agar example ke liye ek complete hone ki ya ek jo feeling hoti hai ya jo weaver hai potter hai ya jo iron smith hai uski jo creativity hai agar usko hum compare kare worker ke sath jo factory mein involved hai jiska sirf ek kaam hai कि वो बस लीवर को पुल करे या बटन को प्रेस करता रहे पूरे दिन के अंदर कॉपरेशन इन सच सिचुएशन वुड बी एनफोर्स ऐसे सिचुएशन में जो कॉपरेशन है वो सिर्फ लागू किया गया जबरदस्ती जो है उससे करवाया जा रहा है